Hey, how are you? I am Brando and uh, this time I will talk to you about some, I will give you some basic uh, basketball uh, vocabulary, okay? You know, basketball is one of the most important or most famous sports around the world. A lot of, about millions of millions of people follow it and uh, I won't give you all the rules and I won't give you all the vocabulary that people use when they play basketball or, or when they refer to basketball but I'll just give you the basic things like some vocabulary and also the positions. Uh, basketball is a sport in, in which there are two teams and they play against the other. Each, each team has five players Okay, and uh, the main goal is to score more more points than the than the other team. Okay, I'll give you I'll tell you first the the positions. Okay, the first one would be a point guard. Then you have the shooting guard, the small forward, uh, power forward, and the center. Okay some uh, some vocabulary some basketball vocabulary first word I have here is assist an assist is a pass that you make to a to a teammate and then when that team teammate uh, scores that's an assist for you because you give you gave the ball to the person who scored or uh, yeah the person who scored then we have the backboard the backboard is a board that is behind the basket and a lot of people use it that uh, they they uh, throw the ball to the to the backboard and then it goes in the in the basket the basket is uh, the same as a, a the, it, the name comes from the its origins before it was a normal basket and then uh, they just threw the ball in it and then the ball would just stay inside the basket. The difference is that now we don't have, we have like the same concept. The, the difference is that there's a, there's a net hanging from the, from like a ring, like a metal ring, like a big, a big metal ring. And uh, in that way the ball can go through it. Before it didn't go through it, it just stayed in the, inside the basket but it has it uh, it kept the name basket then we have the word uh, bounce okay that's to uh, when you take the ball and you hit it against the ground and then it goes uh, you you, uh, you like throw it down and then it goes back up that's uh, that's bounce this is very important because when you're playing basketball you have to bounce the ball when you're moving, you can't move without bouncing the ball because you would, you would, uh, you'd be uh, breaking a rule. Then we have double dribbling. This is a bi violation of dribbling the ball with two hands or stopping and then restarting the dribbling. You know that when you take the ball and you're bouncing and you're moving, that's called dribbling. And if you're dribbling, you stop dribbling and then you dribble, you are, you dribble again. That's called double bouncing. And most uh, most young players are uh, are get they get fouled because they do that. That's that's uh, that that would be breaking the rules. When you are bouncing the ball, when you're dribbling, then you stop. You don't dribble the ball, and then you continue dribbling the ball. That's uh, double dribbling. And also, when you are bouncing the ball with both hands, you will also double dribbling, and that would be breaking the rules. You only have to dribble the ball with one hand, either the left one or the right one. The next word I have here is draft. Draft is the annual process by which NBA teams select local or foreign players uh, for their teams. This is mostly for uh, university, uh, university students or university teams because you know there's a, uni a university league in the United States and uh, after after the after call after the college league the most uh, the players that uh, the most valuable players or the players that are ranked in the first positions they are uh, there because there's like a ranking and then 
there are uh, the NBA teams. They select players from those from that ranking, and uh, they uh, take them take them for their teams. The uh, the last word I have here is MVP. Okay, MVP stands for Most Valuable Valuable Player, and this is an award that is given to a player that plays very well throughout the whole competition okay it can be a long competition it can be a uh, short competition it can be a single match it can be the finals uh, it can be a stage after uh, in the it like the final stage a competitions a final stage uh, but it's like it's it's given to the to the player that played in the best way this is this was some basketball vocabulary. Thank you very much for paying attention. I hope it was useful, useful and see you next time. Hola. Soy soy Brando y en esta ocasión les voy a hablar sobre vocabulario básico de baloncesto o de básquet. El básquet es uno de los deportes más populares que hay en todo el mundo. Millones por millones de personas lo siguen por televisión, en vivo, también por la radio. Y bueno, les voy a dar un poco de vocabulario, no les voy a dar todas las reglas, todas las palabras que se pueden decir, pero solamente las más importantes. Voy a comenzar con las posiciones. Las posiciones en el básquet son las siguientes. Primero está el point guard, que sería el base. Luego shooting guard, escolta. El small forward, alero. El power forward, el ala pivot. Y el center, que sería el pivot. Okay. Saben que el baloncesto se trata de meter la pelota en la cesta del otro equipo y el equipo que tenga más puntos es el que gana. Cada equipo tiene cinco eh, jugadores. El, el, el vocabulario que tengo aquí sería primero la palabra assist, que sería asistencia, que es cuando se le pasa el balón al contrario al contrario, no, cuando se le pasa el, el balón a un compañero de equipo y luego ese compañero de equipo encesta el balón o mete el balón en la cesta tú tienes una asistencia por haberle dado el balón antes de que él asistiera, antes de que él eh, anotara luego tenemos la, playa, la palabra backboard que significa tablero que es el, el tablero que está atrás del aro y muchas personas lo utilizan para lanzar el balón, pegar el, el, pegar el balón contra el tablero para que luego entre en, el, en la cesta. La, palabra, la siguiente palabra es cesta, que bueno, viene de, de que en los orígenes del básquet se utilizaba una cesta de verdad y las personas lanzaban la pelota y la pelota entraba en la cesta. La diferencia es que ahorita, en vez de, eh, ahorita hay, solo, hay unas mallas que eso hace que el balón pase a través de la, del aro y luego uno lo puede agarrar. Anteriormente era una cesta, las personas lo lanzaban y la pelota se quedaba ahí adentro. Esa, esa es la diferencia. Okay, ahorita, tiene, ahorita solamente son unas mallas, la pelota entra y, y luego se continúa el juego. Luego tenemos Double Dribbling. Double Dribbling es una... es como una, una, viola, una regla o una... Sí, una falta que cometen las personas que están comenzando más que todo, que es cuando se hacen dos cosas. Cuando uno va rebotando el balón, se para, deja de rebotar y luego sigue, sigue, continúa el movimiento y rebota de nuevo la pelota. Eso se le llama doble, double dribbling. Y también cuando se rebota la pelota con las dos manos. Como les comenté antes, tiene que ser con la izquierda o con la derecha. Nunca puede ser con las dos manos porque si no te pueden... Puedes, puedes cometer double dribbling, que sería doble. Luego tenemos la palabra draft, que es el proceso anual en el cual lo, eh, sucede más que todo en los Estados Unidos y es cuando los equipos de la NBA escogen a los jugadores más destacados de la, liga, de la liga universitaria y los incluyen a sus equipos. Esto sucede una vez al año. Los jugadores que están primeros en el ranking son escogidos por los equipos que quedaron de últimos en la, en la NBA para que ellos también tengan oportunidad de tener buenos jugadores. Y los equipos que quedaron primero, eh, primeros en la NBA son los últimos que escogen. Y por último tengo la palabra MVP. MVP. 
que será Most Valuable Player es un premio que el jugador más destacado se le entrega a los jugadores más destacados de un partido, de una temporada, de una, de una etapa final de una competición o sí se la entrega pero siempre se la entrega al, al, al jugador más destacado de una de un periodo determinado ok puede ser un partido puede ser la temporada completa y bueno estás este fue el vocabulario de baloncesto espero les haya sido útil y que les haya gustado nos vemos en la próxima